வாயாலும் வார்த்தையாலும் பைபிளில் உள்ள சகல வாசகங்களையும் குறித்து வைத்துக் கொள்வேன் என்ன ஆச்சரியம் ஆண்டவர் வேறு எதையும் செய்ததை காட்டிலும் அது குறித்து அதிகம் பேசினார் என்று நினைக்கிறேன் அது மிக முக்கியமானதாக இருக்க வேண்டும் அது ஆதியாகவும் முதல் ஒரு சில வசனங்களில் ஆரம்பிக்கிறது என்று நாம் நினைக்கிறோம் தேவன் சிருஷ்டித்த பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாக இருந்தது வசனம் ஒன்றுக்கும் இரண்டுக்கும் இடையே இதோ சம்பவித்தது அவர் குழப்பம் உண்டாக்கவில்லை நாம் நினைக்கிறோம் சாத்தான் விழுந்த போதும் தேவதூத்தர்கள் விழுந்த போதும் தான் பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாக இருந்தது என்று எங்கும் இருளும் குழப்பவுமாக இருந்தது என்று எதேச்சையாக இதை நான் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு கண்டேன் அதாவது புரிந்து கொண்டேன் தேவ ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார் தேவன் கூறினார் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது பரிசுத்தாவியானவர் கிரியை பிரியலானார் நான் விசுவாசிப்பது பரிசுத்தாவியானவர் உங்கள் வாழ்க்கை மீது அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்கு ஒரு வான தூதர் கூட்டமே உண்டு ஒவ்வொருவருக்கும் அது அநேகமாக அழுத்து விட்டது ஏனென்றால் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை பேசும் போதுதான் அவர்கள் கிரியை செய்கின்றார்கள் தேவ தூதர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை உன்னிப்பாக கேட்கின்றார்கள் முழுமுணுப்பையோ புறங்குறுவதையோ குறை சொல்வதையோ அல்ல நீங்கள் அந்த தேவ தூதர்களுக்கு வேலை கொடுக்க வேண்டும் ஆவியானவர் அசைவாடிக் கொண்டிருக்கிறார் காலை விழித்ததும் உங்களிடம் என்ன உண்டு என்பதை கூறி அதை மேன்மேலும் கேட்காதீர் விழித்ததும் தேவன் கூறுவதை கூறுங்கள் இந்த காரியம் மாறக்கூடும் தேவனால் கூடாத காரியம் ஏதும் இல்லை அது எவ்வாறு காணப்படுகிறது என்று கவலை இல்லை எத்தனை காலம் செயலிட்டு கடந்தது என்ற அக்கறை இல்லை எத்தனை துர்நாற்றம் உடையது என்ற கவலை இல்லை தேவன் தேவனாகவே இருக்கிறார் நான் ஏதோ ஆன்மீக உற்சாக கூட்டம் போன்ற ஒன்றை மட்டும் நடத்த முயற்சிக்கவில்லை இதை நான் விசுவாசிக்கின்றேன் இது என் வாழ்க்கையில் கிரியை செய்வதை நான் கண்டுள்ளேன் முப்பத்தி ஏழு கர்த்தருடைய கை என் மேல் அமர்ந்து கர்த்தர் என்னை ஆவிக்குள்ளாக்கி வெளியே கொண்டு போய் எலும்புகள் நிறைந்த ஒரு பள்ளத்தாக்கி நடுவில் நிறுத்தி என்னை அவைகளின் அருகே சுற்றி நடக்க பண்ணினார் இதோ பள்ளத்தாக்கின் வெட்ட வெளியிலே அந்த எலும்புகள் மனித எலும்புகள் மகா திரளாய் கிடந்தது அவைகள் மிகவும் உலர்ந்ததுமாயிருந்தது வெறும் எலும்புகள் அல்ல மிகவும் உலர்ந்த எலும்புகள் அவர் என்னை நோக்கி மனு புத்திரனே இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா என்று கேட்டார் அது கர்த்தர் உம்மிடம் இவ்வாறு கூறுவது போல் இருக்கிறது என் பிள்ளாய் இதை நான் மாற்றக்கூடும் என்று நீ விசுவாசிக்கிறாயா சவத்திற்கு என்னால் உயிர் கொடுக்க முடியும் என்பதை நீ விசுவாசிக்கிறாயா லேசரசை நான் உயிரோடு எழுப்ப முடியும் என்று விசுவாசிக்கிறாயா ஒருவேளை நீ உன் பிரச்சனையை லேசரஸ் என்று அழைக்க வேண்டும் நீங்கள் சென்று கூற வேண்டும் நீ உயிர் பெறும் தருவாயில் உள்ளாய் என்று ஆமேன் சவக்குழியிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வருகிறீர்கள் இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா நாம் நச்சீது எடுத்துக்கொள்வோம் அவர் என்னை நோக்கி மனுபுத்திரனை இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா என்று கேட்டார் அதற்கு நான் தேவரீர் நீரே அதை அறிவீர் என்றேன் இல்லை நீர் ஒருவர் மாத்திரமே அறிவீர் என்றேன் இது எனக்கு மிக பிடிக்கும் தயவு செய்து இது புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது அவர் நீ இந்த எலும்புகளை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து அப்படிங்கப்பா அவைகளை பார்த்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் உலர்ந்த எலும்புகளை கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் என்றார் கர்த்தர் என்று என் இதயத்தில் வைத்ததாகவே உணர்கிறேன் நான் நீண்ட காலமாக போதித்து வருகிறேன் நீங்கள் அறிவீர்கள் இத்தகைய காரியங்களை நான் அடிக்கடி பகிர்ந்து கொள்வதுண்டு ஏனென்றால் அது அப்படி ஒரு முக்கியமான கோட்பாடு மேலும் நான் சிந்திக்க துவங்குவதில் மிக எச்சரிக்கையாக இருந்தாக வேண்டும் அவை அதை கேட்டுவிட்டன அவை அதை கேட்டுவிட்டன இன்று பிற்பகல் தேவன் என் உள்ளத்தில் ஒரு செய்தியை கூறினார் நீ இந்த கூட்டங்களுக்கு செல்லும் போது நீ கூற ஆயத்தமாவதை அங்குள்ள எவரும் அதுவரை கேட்டிடாதவாறு போதிக்க வேண்டும் என்று இங்கே நீங்கள் உள்ளே நுழைந்த போது உங்கள் வாய்க்கு உங்கள் பிரச்சனைகளோட சம்பந்தம் ஏதேனும் உண்டு என்று எவ்வித சிந்தனையும் இன்றி ஒருவேளை இருநூறு முந்நூறு நானூறு பேர் ஒருவேளை ஆயிரம் பேர் இங்கே இருக்கக்கூடும் அதை நான் அறிய முன் ஆண்டு கணக்கில் சபைக்கு சென்றேன் அமன் கர்த்தருடைய வார்த்தை இந்த எலும்புகளுக்கு தீர்க்க தரிசனமாக உரைக்க கடவீர் கர்த்தராகி ஆண்டவர் இந்த எலும்புகளை நோக்கி இதோ நான் உங்களுக்கு லாவியை பிரவேசிக்க பண்ணுவேன் அப்பொழுது உயிரடைவீர்கள் நான் உங்கள் மேல் நரம்புகளை சேர்த்து உங்கள் மேல் மாம்சத்தை உண்டாக்கி உங்களை தோலினால் மூடி உங்களில் ஆவியை கட்டளையிடுவேன் 
அப்பொழுது நீங்கள் உயிரடைந்திரான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் நேர்மையும் தாட்சியுமான பணிவிடையை அறிவுறுத்தும் சர்வ வல்ல ஆட்சியாளர் என்று புரிந்து கொள்வீர்கள் உணர்ந்து கொள்வீர்கள் என்று உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார் கட்டளையின்படி நான் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தேன் ஓ ஓ அவர் உங்களிடம் எதை கூறினாலும் செய்யுங்கள் நான் வீட்டை சுற்றிலும் சென்று வெற்றிடத்தில் உறக்க பேசுறது மடமேனு உணர்வேன் நான் வீட்டை சுற்றி நடந்து நான் தலை வால் அல்ல மேல் கீழ் அல்ல நான் அநேக தேசங்களுக்கு கடன் கொடுக்கிறேன் ஒருபோதும் கடன் வாங்க தேவையில்லை நான் கை வைக்கும் யாவும் செழிக்கும் ஜெயமாகும் நான் பரிசுத்தாவியால் நிரப்பப்பட்டுள்ளேன் பரிசுத்தாவியில் நான் நீதியும் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் உடையவனாக இருக்கிறேன் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் ஜீவிப்போருக்கு அழிவு இல்லை கர்த்தர் என்னை நேசிக்கிறார் அவர் என்னை அன்பு செய்கிறார் அவர் என் மீது வாந்தியாக இருக்கிறார் என்று கூறுவது அபத்தம் என்று கருதுகிறேன் நான் வெற்றி பெற்றேன் என்றால் முட்டாள் என்பதை பற்றி கவலை இல்லை இதை நான் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு தான் வாசித்தேன் உண்மையில் ஒருவர் அதை என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டார் நீங்கள் பிறர் உங்களிடம் கூறுவதை நம்புவதை விட நீங்கள் கூறுவதையே நீங்கள் கேட்பதை பெரிதும் நம்புகிறீர்கள் என்பது விஞ்ஞான ரீதியாய் நிரூபிக்கப்பட்டு உள்ளது அது சிரிக்கத்தக்கது சகோதரனே ஊ எனவே நான் புத்தி இல்லாதவன் எதையுமே சரியா செய்ய முடியாதவன் கொழுப்படுத்தவன் துப்பு கேட்டவன் என்னால என் வெயிட்டை குறைக்கவே முடியல என்கிட்ட பணம் எதுவுமே இருக்க போறது இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் பணம் கிடைக்கும் போது நான் சாத்தா அதை என்கிட்ட பறிச்சுக்குவா என்று நீங்கள் கூறும்போது அது எத்தனை பாதகமானது ஊ ஊ நான் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வாய் குறித்து ஒரு புது புத்தகம் எழுத போகிறேன் மேலும் முகப்பாட்டை மீது ஒரு பெரிய வாயும் அதன் மீது ஒரு ஜிப்பும் வைக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் மக்கள் ஒருவேளை இதை வாங்குவார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களா அதற்கு ஜிபிஓ லீப் என்று நான் பெயரிடக்கூடும் நீங்கள் பிறர் சொல்ல கேட்பதை விட நீங்கள் சொல்வதை கேட்பதையே பெரிதும் நம்புகிறீர்கள் எனவே கர்த்தரோமை நேசிக்கிறார் என்று சொல்வதில் நான் பெருமிதம் கொள்கின்றேன் ஆனால் அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் கர்த்தரனை நேசிப்பதாக உணரவில்லை கர்த்தரனை நேசிப்பதாக உணரவில்லை என்று இங்கும் அங்கும் சொல்லி வருகிறீர்கள் உங்கள் ஆற்றலை எதிர்மறையானவற்றுக்கு பயன்படுத்துவதற்கு மாறாக நான் ஏன் நான் உறுதியிடக் கூறுகிறேன் கர்த்தரோமை நேசிக்கிறார் என்ற வெளிப்பாடு உண்மையிலேயே உங்களுக்கு இல்லை என்றால் நீங்கள் அடுத்த முப்பது நாட்கள் எடுத்துக்கொண்டு தினமும் பத்து முறை உறக்க சொல்லுங்கள் கர்த்தர் என்னை நேசிக்கின்றார் கர்த்தர் என்னை நேசிக்கிறார் என்று கண்ணாடியில் உங்களை பார்த்து கூறுங்கள் கர்த்தர் என்னை நேசிக்கிறார் முப்பது நாட்கள் முடிவில் அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள துவங்கப் போகிறீர்கள் நம்முடைய பிரச்சனையே இதுதான் நாம் சென்ற வேறு எவரோ நமக்கு வார்த்தையை வழங்க வேண்டும் என்று காத்திருக்கிறோம் நம் படிப்பினை எல்லாம் அவர்கள் செய்ய வேண்டும் நமக்கு வார்த்தையை கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்புவதோடு நாம் நினைக்கின்றோம் நாம் நம் புயத்தை நாற்காலியில் அமர்த்தி கொண்டு அதை கேட்பதனால் அது நமக்கு நடந்தையாக வேண்டும் என்று ஆனால் அது அவ்விதம் நடப்பதில்லை வேதம் கூறுகிறது நீங்கள் எந்த அளவையினால் அளந்து கொடுக்கிறீர்களோ நீங்கள் கேள்விப்படும் உண்மைக்கு அந்த அளவே புண்ணியம் மற்றும் ஞானம் உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும் நாளை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் ஏன் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்ட பின் சாத்தான் உடனே வந்து அந்த வார்த்தையை திருட முயற்சிக்கிறான் என்று அவன் அதை செய்யும் வழிகளில் ஒன்று நீங்கள் கவலைப்படும்படியாக புதிதாக எதையாவது கொடுப்பது நீங்கள் கேட்டதை குறித்து சிந்திக்க உங்களுக்கு நேரமே கிடைக்கக்கூடாது என்பதே அவன் விருப்பம் சென்ற ஞாயிறு சபையில் நீங்கள் கேட்டதை உங்களில் பலரால் இப்போது என்னிடம் கூற முடியவில்லை அநேகமாக நேற்று நான் பிரசங்கித்ததையை பெரும்பாலோரால் கூற முடியவில்லை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தது ஆனால் அது என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியாது ஒருவேளை எல்லோரும் அல்ல ஒரு சிலர் அது ஏன் அதை பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கவில்லை குறிப்புகள் எடுக்கிறீர்கள் சீடி வாங்குகிறீர்கள் அது உங்களுக்கு விசேஷமாக தேவையான ஒன்றானால் அதற்கு செவி கொடுங்கள் அதை நீங்கள் பத்து முறை கேட்டாலும் அது எனக்கு பெரிதல்ல அதாவது நான் மக்கள் சொல்ல கேட்டுள்ளேன் நான் அந்த உபதேச தொடரை நூறு முறை கேட்டேன் புரிந்து கொண்டேன் என்று ஆனால் அது பெரிதல்ல நான் பல ஆண்டுகளாக தாறுமாறான உணவு பழக்கத்தில் இருந்து ஒரு சிறுமியோடு பேசினேன் அவள் காலத்தை ஓட்டினாள் அவள் உதவி பெற அவளை பல ஸ்தாபனங்களில் வைத்து உதவ முயற்சித்து அவள் பெற்றோர் மனம் உடைந்தனர் பேட்டில் ஃபீல்ட் ஆஃப் த மைண்ட் என்ற புத்தகம் அவளுக்கு கிடைத்தது அவள் கூறினாள் உண்டதுமே கழிப்பறைக்கு தூண்டப்படும் போது வயிற்றை காலி செய்துவிட்டு வருவதற்கு அவள் கழிப்பறையை முன் சென்று தலை தாழ்த்தி தன் கைகள் மீது அமர்ந்தவாறு பேட்டில் ஃபீல்ட் ஆஃப் த மைண்ட் வாசிப்பாளாம் இன்று அவள் விடுபட்டாள் மேலும் மற்ற மக்களுக்கு அவள் உதவியாக இருக்கிறாள் ஒருவேளை நீங்கள் சற்று மாறுபட வேண்டும் வீட்டில் யாரும் இல்லாத போது உறக்க பேசுங்கள் கண்ணாடி இருக்கிறது 
எனவே எலும்புகள் உயிர் வாழ்ந்தன ரோமர் நான்கு பதினேழு அதெல்லாம் சரி எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ஒரே மாயமாக இருக்குது அதாவது சிஸ்டர் நாற்பது ஆண்டுகளாக நான் சபையில் இருக்கேன் இது போல் ஒருபோதும் கேட்டதே இல்லை அதனால் தான் நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் புதிய தொன்றுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள் ரோமர் நான்கு பதினேழு அநேக ஜாதிகளுக்கு உன்னை தகப்பனாக ஏற்படுத்தினேன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி அவன் தான் விசுவாசித்த தேவனுக்கு முன்பாக நம் எல்லோருக்கும் தகப்பனானான் இது தேவன் எத்தகையவர் என்று எடுத்து சொல்வதாகவும் மறித்தோரை உயிர்ப்பித்து இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளைப் போல் அழைக்கிறவருமாய் இருக்கிறார் அவர் முன் அறிவித்து வாக்களித்துள்ளார் தேவன் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளைப் போல் அழைக்கிறவருமாய் இருக்கிறார் நாம் அவரிடம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அறிக்கை இடுதல் அவசியம் தேவனை போன்று அதே காரியத்தை கூறுவதுதான் அறிக்கை இடுதலானது கிரேகத்தில் பார்த்தால் தேவனை போன்று அதே காரியத்தை கூறுவது என்றதற்கு பொருள் நற்செய்தி வாசகங்கள் அபிரகாம் குறித்து பேசின தேவன் ஒரு குழந்தையை வாக்களித்தார் ஆபிரகா மற்றும் சாராளின் சரீரத்திலிருந்து அவள் குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க முதிர் வயதனலா இருந்த போது கருத்தரிக்கும் வயதனை அவள் கடந்து விட்டிருந்தாள் அவன் வயதோ நூறு செத்துவனுக்கு சமம் என்று வேதம் கூறுகிறது தேவன் வாக்குத்த மறுபடிய போது அவர்கள் பெயரை மாற்றினார் பெயர்கள் இன்று நமக்கு இருப்பது போன்று அல்லாமல் அந்த காலத்தில் அவை மக்களுக்கு முக்கியமானவை ஆப்ராம் என்பதற்கு மாறாக அவனை ஆபிரகாம் என்று கருத்தர் அழைத்தார் ஏனென்றால் ஆபிரகாம் என்றால் அநேக ஜாதிகளுக்கு தந்தை என்ற அர்த்தம் ஆபிரகாம் அவர் அதை கூறிய ஒவ்வொரு முறையும் அவர் கூறுகிறார் நீ குழந்தை பிறப்புகிறாய் குழந்தை பிறப்புகிறாய் குழந்தை பிறப்புகிறாய் குழந்தைகளை பிறப்புகிறாய் நான் ஆபிரகாம் என்று ஆபிரகாம் கூறிய ஒவ்வொரு முறையும் அவன் கூறுகிறான் நான் குழந்தைகள் பிறப்புகிறேன் என்று சாரால் தண்ணி குறித்து என்ன நினைத்தாலும் தெரியவில்லை தொண்ணூறு வயதில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு எதுவருக்கு வாய்ப்பில்லை இங்கே அவளுக்கு குழந்தைகள் எதுவும் இருந்ததே இல்லை அன்று அது அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய உடன்படிக்கை போன்றது அவள் பெயர் சாராய் ஆனால் கர்த்தரோ இளவரசி என்னும் அர்த்தத்தில் அதை சாராள் என்று மாற்றினார் தேவனுடைய வார்த்தை அவள் வாழ்க்கையில் கிரியை புரியவும் அந்த அற்புதத்தை அவள் அடையவும் அவள் தன்னை குறித்து புதியதொரு கண்ணோட்டம் கொள்ள வேண்டும் நான் ஒரு இளவரசி ஆபிரகாம் சொன்னார் நான் குழந்தைகள் பெறப்போகிறேன் இங்குள்ள இந்த இளவரசி அதை பெற்றெடுக்கப் போகிறாள் என்று உங்கள் அறிக்கை இடுதலை இருக்க பற்றிக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் இதயத்தில் இருப்பதே உங்கள் வாயிலிருந்து வெளிவருகிறது உங்களுக்கு கவலை என்றால் அது வெளிவந்துவிடும் ஒருவருக்கு எதிராக ஏதோ இருப்பி நீண்ட காலம் காத்திருக்கிறீர்கள் அது வெளிவந்துவிடும் ஒருவரை உங்களுக்கு பிடிக்காது அதை வெளியே சொல்கிறீர்கள் ஏதோ ஒன்று உங்களை எரிச்சல் அடைய செய்யுமானால் அது வெளியாகிவிடும் அதை நீங்கள் ஒரு வாரம் ஓசைப்படாமல் வைத்திருப்பீர்கள் ஓ ஆனால் அது வெளிவந்துவிடும் எனவே நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் நாம் கூற வேண்டும் அதன் பிறகு அதை செய்ய வேண்டும் மரியாளுக்கு ஒரு அற்புதம் தேவைப்பட்ட போது சேகர்களிடம் கூறினால் அவர் உங்களுக்கு சொல்வதை எல்லாம் செய்யுங்கள் இன்று நான் உங்களுக்கு கூறுவது அவர் உங்களுக்கு சொல்வதை எல்லாம் செய்யுங்கள் கர்த்தர் ஒருவேளை பெரிதும் அர்த்தம் இல்லாத காரியங்களை உங்களை செய்ய சொல்லலாம் இதை புரிந்து கொள்ள இயேசுவோடு நீங்கள் நீண்ட காலம் தோழமையோடு இருந்தீர்களோ இல்லையோ ஆனால் அவர் காரியங்களை மாற்றுவதில் விருப்பம் உள்ளவர் அவர் முன் அறிவிக்கும்படியாக முன் அறிவிக்கப்பட முடியாதவர் அவரை குறித்து நீங்கள் யூகிக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் அவர் யூகிக்கப்பட முடியாதவர் ஆவார் அவர் மக்களை குணப்படுத்திய விதத்தை கவனியுங்கள் அவர் இரண்டு பேரை ஒரே விதமாக குணப்படுத்தினார் என்று நினைக்கவில்லை நான் கூறுவது பார்வையற்ற ஒருவர் இயேசு தன்னை குணப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் இயேசு தரையில் துப்பி சிறு சேற்று கட்டியாய் பிசிந்தார் அதை அதாவது அது இதோ அதை போன்றது மன்னியுங்கள் இயேசு அது அவ்வளோ சுகாதாரமானதல்ல எங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் தேவை அது சுத்தமாக கிடைக்குமா நீங்கள் எப்படி நடத்துவீர்கள் என்று கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் வேதம் கூறுகிறது அவர் சேற்றை பிசைந்து அவன் கண்களில் பூசினார் என்று பின்னர் அவர் கூறினார் அந்த குளத்துக்கு சென்ற கண்களை கழுவு என்று இப்பொழுது செய்தி இதுதான் பார்வையற்ற ஒருவரை நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போக சொல்வதில்லை மன்னிக்கணும் இயேசு என்னால் பார்க்க முடியாது அநேகமாக நான் அங்கே சென்று உயிரோடு திரும்ப மாட்டேன் அவன் புரட்டி போட வேண்டியிருந்த கல் அதுதான் அவன் விசுவாசப்படியை மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது இந்த இடங்களுக்கெல்லாம் செல்ல எனக்கு நேரம் கிடைக்க வேண்டும் என்று இயங்குகிறேன் அவை மிக அற்புதமானவை இயேசு கூறினார் அந்த குளத்துக்கு சென்று கண்களை கழுவு என்று அவன் சென்று பார்வை பெற்று திரும்பினான் என்று மிக சாதாரணமாய் பைபிள் கூறுகிறது 
இயேசு கூறினார் செல் அவன் சென்று பார்வை பெற்று திரும்பினான் அவர் கூறினார் செல் அவன் சென்று பார்வை பெற்று திரும்பினான் எனவே கர்த்தர் உங்களை போக சொல்லியும் நீங்கள் இன்னும் இங்கே இருக்கிறீர்கள் என்றால் உங்களால் பார்க்க முடியாத அதிசயம் அல்ல பத்து தொழில் நோயாளிகள் எங்களை குணப்படுத்தும் அக்காலத்தில் ஒரு தொழில் குணமடையும் போது அவர்கள் குருவிடம் சென்று தங்களை காண்பிக்க வேண்டும் அவர்கள் மீண்டும் சமுதாயத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் முன் குருவானவர் அவர்கள் சொஸ்தமானதை அறிவிக்க வேண்டும் அது அவர்கள் நியமத்தின் ஒரு பகுதி எனவே இந்த ஆசாமிகள் வந்து கூறுவர் எங்களை குணப்படுத்தும் அவர் கூறினார் நான் குணப்படுத்துவேன் குருவிடம் சென்று உங்களை காண்பியுங்கள் இன்னும் அது நம்மிடையே உண்டு அதனால் என்ன பையன் கேசுவே குஷரோகத்தால் இதோ என் கை அழுகி போய்விட்டது இங்கு வேறு என்னவெல்லாமோ போய்விட்டது இது கொஞ்சம் பார்க்கக்கூடாதா ஆனால் வேதம் கூறுகிறது அவர்கள் சென்றனர் அவர்கள் சென்றது போல் குணமும் அடைந்தனர் என்று நீங்கள் போய்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் என் வாழ்வில் ஒன்றுமே நடக்கவில்லை என்று கவனியங்கள் பார்க் செய்யப்பட்டுள்ள காரை டிரைவ் செய்யலாக கவலை அளிப்பது என்னவென்றால் அவர்கள் சென்ற ஆசாரியரிடம் தங்களை காண்பித்தார்கள் அவர்கள் சுத்தமாக இருப்பதாக அவர் அறிவித்தார் புத்தமுதிய வாழ்க்கை துவங்க ஆயத்தமாயிருந்தனர் பத்து பேரில் ஒருவர் மட்டுமே நன்றி கூற இயேசுவிடம் திரும்பி வந்தார் அது சற்று வருத்தம் அளிப்பதாய் உள்ளது மக்களை அர்த்தமற்ற காரியங்களை செய்ய கூறுவது இயேசுவின் வழக்கமாக இருந்தது அந்த கல்லை புரட்டி போடுங்கள் என்னால் அதை புரட்ட முடியாது அது என்னை விட பெருசு என்னால் அதை நகர்த்த முடியாது அது மட்டுமல்ல அவன் செத்து நாளாச்சு நாற்றம் அடிக்கிறது அதை நான் நகர்த்துவதா பயங்கரமாக துர்நாற்றம் வீசும் நீர் ஏன் அவனை சாகவிட்டீர் இயேசு விசுவாசத்தை எதிர்பார்த்தார் நீங்களோ என்னிடம் விஸ்வாசம் உண்டு என்கிறீர்கள் சொல்லுங்கள் யாராவது அதை காண முடியுமா எங்களிடம் விஸ்வாசம் உண்டு என்று கூறுவதால் எந்த அர்த்தமும் இல்லை விஸ்வாசத்தை எனக்கு காட்டும் உமது விஸ்வாசத்தை எனக்கு காட்டும் விசுவாசம் உங்கள் வாயிலிருந்து வெளிவருவது என்னால் கேட்க முடிகிறது இப்போதே எல்லாவற்றையும் குறித்து ஜெபித்து உங்கள் விசுவாசத்தை தேவனிடம் வெளிப்படுத்துங்கள் எதை குறித்தும் அங்கலாய்க்காதீர்கள் எல்லாவற்றை குறித்தும் ஜெபியுங்கள் தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள் தொடர்ந்து கேளுங்கள் தொடர்ந்து தட்டுங்கள் தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் இன்றைய ஒரு தீர்மானம் இடுங்கள் நீங்கள் இங்கிருந்து செல்லும் முன் அதாவது இன்று முதல் நீங்கள் தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழப் போகிறீர்கள் அவர் உங்களிடம் எதை செய்ய சொன்னாலும் நீங்கள் விசுவாசிக்கப் போகிறீர்கள் அவர் அதை செய்ய சொன்னால் அதை நீங்கள் செய்ய முடியும் என்று தீர்மானமாக மேற்கொள்ளுங்கள் எவ்வாறு நீங்கள் அறியாவிட்டாலும் அதை எவ்விதம் செயல்படுத்துவது என்று தெரியாவிட்டாலும் அவ்வாறு ஆரம்பித்தாவது கத்திரிடம் நம்பிக்கை கொள்ளப் போகிறீர்கள் நீங்கள் அவ்விதம் செல்லும் போது அவர் உங்களுக்கு பலன் அளிப்பார் என்று அவர்கள் சென்றவாறே குணம் அடைந்தனர் அவன் சென்று பார்வை பெற்று திரும்பி வந்தார் இயேசு முடமான மக்களை எழுந்து என்று கூறுவது வழக்கம் முடமான பக்கவாதம் உற்ற அநேக மக்கள் அவரிடம் வந்தனர் அவர் அவர்களை உற்று நோக்கி எழுந்திரு என்று கூறுவார் கவனியுங்கள் நான் கூறுவது முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகளாக குளத்தின் அருகே படுத்து கிடந்தானே அந்த மனிதனை அந்த கதை எனக்கு பிடிக்கும் நான் நிகழ்த்தும் அனைத்து கூட்டத்திலும் அதை கூறுவேன் தேசத்துக்கு வெளியே நான் போகும் இடமெல்லாம் அந்த கதையை கூறுவேன் நான் செல்லும் யாதொரு இடத்திலும் அதை கூறியாக வேண்டும் அவர்கள் எந்த மொழி பேசுகிறாள் என்பது பொருட்டல்ல அது அவர்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது யோவான் ஐந்து முப்பத்தெட்டு வருஷம் அந்த மனிதன் குளத்தின் அருகே கிடந்தான் ஏன் குளத்தின் அருகே ஏனென்றால் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தேவதூதன் ஒருவன் அந்த குளத்தில் இறங்கி தண்ணீரை கலக்குவான் யார் முந்தியதில் இறங்குவானோ சொஸ்தமாவான் எனவே குளத்தை சுற்றி கிடந்த ஒவ்வொருவரும் அந்த அற்புதத்திற்காக காத்திருந்தார்கள் எத்தகையது ஒரு நம்பிக்கை இருக்கட்டும் இந்த வருஷம் என்னால் முந்திக்க முடியல இன்னொரு வருஷமும் நான் இங்கேயே படுத்து கிடப்பேன் ஒருவேளை அடுத்த வருஷம் அந்த நிலையில் அந்த மனிதன் எத்தனை காலம் இருந்து வந்தான் என்பதை ஏற்கனவே அறிந்திருந்த இயேசு வந்து அவனை உற்று நோக்கினார் வேதம் கூறுகிறது இவ்வாறு நீ எத்தனை காலம் இருந்து வந்துள்ளாய் என்று அந்த மனிதன் அதிர்ந்து போனான் அவர் அதை கூறிய போது அவன் அதிர்ந்து போனான் முப்பத்தெட்டு வருஷம் அப்படிங்கப்பா நீண்ட காலம்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடும் எத்தனை காலம் நீங்கள் குழப்பத்தில் இருந்தீர்கள் உங்கள் வயது என்ன தேவனுடன் நீங்கள் எத்தனை ஆண்டுகள் நடந்து வந்துள்ளீர்கள் அதற்கு சான்றாக எதை காண்பிக்கப் போகிறீர்கள் எத்தனை பேருக்கு உதவி வந்துள்ளீர்கள் ஒருவரின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்த ஒவ்வொரு நாளும் என்ன செய்
எனக்கு தெரியும் அது நான் என்ன செய்யணும்னு கருத்தர் விரும்புகிறாருன்னு காண காத்திருக்க ஒரு விதமாக முயற்சிக்கிறேன் என் கூட என்ன என்பது எனக்கு தெரியவில்லை என்னுடையதும் என்ன என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் என்னால் பேச முடியும் என்று தெரியும் எனவே அதை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆமாம் பாதையாவது ஒழுங்காக செய்யக்கூடிய ஒன்றை கண்டறிந்து அதன்படி செயல்படுங்கள் ஊ அலூயா எத்தனை காலம் நீங்கள் அங்கே இருந்துள்ளீர்கள் முப்பத்தெட்டு வருஷம் அவன் கூறி நான் ஐயா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஐயா என்னை குளத்தில் கொண்டு போய் விடுவதற்கு ஒருவரும் இல்லை முதல் தவறு நான் யாராவது வந்து எனக்கு அதை செய்ய வேண்டும் என்று காத்திருக்கிறேன் எனக்கு இல்லை ஏ நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் கொஞ்சம் பொருங்கள் ஜாய்ஸ் அவனோ சப்பானி நான் ஒன்று கூறட்டுமா முப்பத்தெட்டு வருஷத்தில் நான் ஊர்ந்து உருண்டிருப்பேன் அவ்வாறு நான் குளத்தின் விளிம்புக்கு சென்றிருப்பேன் அடுத்த வருடம் இயேசு வந்தபோது இதை பாரும் என்பதே என் நோக்கமாக இருந்திருக்கும் இங்கே நான் இன்னொரு வருஷம் இருக்கப் போவதில்லை நான் உள்ளே விடுகிறேன் நீர் என்னை குணப்படுத்தாவிட்டால் நான் அங்கேயே சாவே புரிகிறதா ஐயா என்னை குளத்தில் கொண்டு போய் விடுவதற்கு ஒருவரும் இல்லை நான் போகிறதற்குள் வேறு ஒருவர் எனக்கு முந்தி இறங்கி விடுகிறான் இயேசு ஓ பரிதாபத்திற்குரியவனே ஓ பாவப்பட்ட இதை நான் நம்புவதற்கு இல்லை முப்பத்தெட்டு வருஷம் யாருமே உனக்கு உதவவில்லை எல்லோரும் உனக்கு முந்தி ஓடுகின்றார்கள் ஓ பாவமே என்று கூறவில்லை ஏசு அவனை உற்று நோக்கினார் அவர் என்ன கூறினார் என்பதற்கு பின் பெரியதொரு ஆச்சரிய கூறியுள்ளது எனவே என்னை பொறுத்த மட்டில் அவர் அதை உறக்க சொல்லி இருக்க வேண்டும் இந்நிலையில் உள்ள அந்த மனிதனிடம் அவர் கூறினார் எழுந்திரு எழுந்திரு ஒருவேளை கர்த்தர் உங்களை இருநூறு மைல்கள் கொண்டு வந்தார் நீங்கள் ஹோட்டல் மற்றும் உணவுக்காக இன்னும் நானூறு செலவழித்தீர்கள் இவ்வாறு இறுதியில் இப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்வதற்காக எழுந்திரு ஏசு அடுத்ததாக கூறியது என்னை மிக கவர்ந்தது அவர் கூறினார் உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்று அங்கே நீங்கள் படுத்து கிடந்த காலத்தின் போது செய்த அசுத்தங்களை சுத்திகரிப்பதற்காக உங்களில் சிலர் ஒருவேளை எழுந்திருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் தெய்வன் உங்களிடம் கூறியது போல் குழப்பங்களை சுத்திகரிப்பதில்லை ஒருவேளை ஒரு சிலர் இருக்கக்கூடும் நீங்கள் திரும்பி சென்று ஒரு சில காரியங்களை சரி செய்ய வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் தெய்வன் உங்களிடம் செய்ய சொன்ன அந்த பகுதியை செய்வதில்லை நீங்கள் உங்கள் கல்லை நகர்த்துவதில்லை ஒரு உயிர்த்தெழுதலுக்காக மட்டும் காத்திருக்கிறீர்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்கள் பங்கை செய்வதில்லை ஆனால் காலம் கடத்துதல் மிகப்பெரியதொரு திருடன் பெரிதும் ஏமாற்றக்கூடியது ஏனென்றால் நாம் நினைக்கிறோம் நான் அதை செய்யப் போகிறேன் நான் அதை செய்யப் போகிறேன் எப்போது செய்யப் போகிறாய் சீக்கிரமே சரியான நேரம் எப்பொழுது என்று எனக்கு தெரியவில்லை எது சரியான நேரம் கர்த்தர் உங்களை காத்திருக்க சொல்லாவிட்டால் இப்போதே சரியான நேரம்தான் நாம் சுறுசுறுப்பாயிருந்து நம் பங்கை செய்ய வேண்டும் கர்த்தர் உங்களிடம் அர்த்தமற்ற சில காரியங்களை செய்ய சொல்லலாம் நீங்கள் நினைக்காத சில காரியங்களும் செயல்படக்கூடும் ஆனால் அவர் செய்ய சொல்வதை எல்லாம் நீங்கள் செய்வீர்களானால் உங்கள் வாழ்க்கையில் அசாத்திய அற்புதங்களை நீங்கள் காண்பீர்கள் கர்த்தர் விசுவாசமிக்கவர் அவர் எப்போதும் தன் பங்கை செய்து விடுவார் நாம் நம் பங்கை மட்டுமே செய்து அற்புதத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் நினைவிற்கட்டும் இயேசு லேசரசை மீண்டும் உயிர் பெற்று எழச் செய்தார் ஆனால் அவர் அந்த கல்லை புரட்டும்படி மக்களிடம் கூறினார் தேவன் யாருக்கும் நல்லதையே செய்யக்கூடும் ஆனால் தேவன் உங்களுக்கும் நல்லதையே செய்யக்கூடும் எனவே இந்த சாட்சியத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக விளங்கும் ஜாய்ஸ்மேயர் ஊழியங்களில் நீங்கள் அறிந்திருப்பதை காட்டிலும் நீங்கள் எங்களுக்கு மிக முக்கியமானவர்கள் உங்களை பாராட்டுகிறோம் உலகளாவிய இந்த ஊழியத்தை சாத்தியமாக்கிறதுக்கு நண்பர்கள் மற்றும் பங்காளர்களுக்கு நன்றி ஒருங்கிணைந்து நாம் பசித்தோருக்கு உணவளிக்கிறோம் தங்களுக்கு நற்செய்தியும் அறிவிக்கிறோம் தயக்கூர்ந்து இன்றே எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது ஜாய்ஸ்மேயர் டாட் ஓ ஆர்ஜியை சந்தியுங்கள் உங்கள் ஜப வேண்டுதல்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஆதாரங்களை பற்றி அதிகம் அறிந்து கொள்வதற்கு ஜாய்ஸின் கூட்ட அட்டவணையை தெரிந்து கொள்வதற்கு உலகமெங்கும் கிறிஸ்துவின் அன்பை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வது நிமித்தம் எங்களுடன் பங்காளர்களாக இணைவதற்கு 